Чудили ли сте се? С какво е известна България по света? Кои интересни факти за България изграждат нашата национална идентичност и не открояват от останалия свят? Малко са страните по света, които притежават толкова богата история, изобилие от уникални места, безброй традиции и забележителности, като България. В това видео ще ви споделим едни от най-интересните факти, свързани с България. Една от най-старите държави в Европа България е една от най-старите държави в Европа. Тя е единствената държава, която никога не е променила името си от създаването си през 681 година. Според професор Норман Дейвис, около 1265 година, понятия като Англия, Франция, Германия, Испания и много други са доста далеч от днешния им смисъл. Според него, през цялото 13-то столетие в Европа изобщо не може да се говори за национални държави. И ако по това време някъде в Европа наистина се е развивала национална самоличност, то би имало смисъл само във връзка с някои малки страни, които действително успяват да се обособят от своите съседи. Тези страни биха могли да бъдат Португалия и Дания, а на Балканите – Сърбия и България. През 80-те години на 12 век и Сърбия и България утвърждават своята независимост от Византия. Още по-важното е, че и двете страни създават собствени православни църкви със свои патриарси. Това им позволява да изградят своя собствена самоличност, собствени национални елити и национални институции. Според професора, това е крачка, която не успява да направи нито една страна от християнският свят, чак до епохата на реформацията, т.е. до 16 век. Пловдив – най-старият постоянно населен град в Европа. Пловдив, вторият по големина град в България, е един от най-старите постоянно населени градове в Европа и в света. В различните класации той заема от първо до трето място. През по-голямата част от своята над 8000 годишна история, той е бил известен като Филипополис. Пловдив разкрива археологически находки, които показват, че хората са се заселили в района преди повече от 8000 години. За сравнение, Рим датира приблизително от 2800 години, а Атина от преди 6000 години. Подробно видео с цялата история на Пловдив може да намерите в канала ни. Най-старото златно съкровище Във Варна е открито най-старото обработено злато в света. През 1972 г. в Некропол в индустриалната зона на Черноморската столица на България са открити почти 300 гроба. Артефактите са от 4600-та, 4200-та година преди новата ера. Съкровището се състои от общо 3000 предмета и тежи 6 кг. Този факт може би е известен на доста от вас, но скоро всичко това се промени. Археолози откриха край Пазарджик злато, изработено преди това във Варненския некропол. Находката е златното манисто, открито в града на птиците, до село Юнаците. Сега то е най-старото злато в Европа. Откритието ще промени до сега очертаната рамка на историята по нашите земи. Хората, живеели в града на птиците преди 8000 години, са били носители на една висока култура и добре развита цивилизация. Споделете ни в коментар, бихте ли желали да направим подробно видео, свързано с новооткритото находище. Най-старата православна църква е българска. Българската православна църква и признатият и през 927 година ранг на патриаршия я прави първата патриаршия след античните в Рим, Константинопол, Александрия, Антиохия и Иерусалим и най-старата народностна църква в Европа. В България е най-старата славянска православна църква в света, свети Александър Невски. През 2013 година Българската православна църква е номинирана за Нобелова награда за мир заради ролята си в спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, което я превръща в първата религиозна институция с подобна номинация. Киселото мляко Може би едно от нещата, с които България е най-известна по света е киселото мляко. Откривателят на киселомлечната бактерия, която придава специфичния вкус и здравословни качества на млякото ни, е доктор Стамен Григоров. 
Казват, че българското кисело мляко е по-популярно дори от Кока-Кола в Япония. Японците асоциират родината ни с продукта, а всяка сутрин повече от половината японски домакинства закусват с българско кисело мляко. Заводите на японската компания Meiji произвеждат над 700 тона българско кисело мляко на ден. Това е с около два пъти повече от произведенето на ден в България. Киселата бактерия Причина за невероятното качество на киселото мляко вирее и се възпроизвежда само по българските географски ширини. Това е прави един от националните ни символи. Популяризирането на българското кисело мляко в европейските страни е станало след като френския крал Франсуа I е бил изликуван. Той е страдал от болест на стомаха. От Цариград е бил повикан еврейски лекар, който дошъл в Париж с стадо от около 40 овце от млякото на които подквасвал кисело мляко за храна и лек на краля. За кратко време кралят бил напълно излекуван. Това е първото отбелязано съобщение за лечебните свойства на българското кисело мляко. Българите говорят български. За нас този факт не е нищо особено и го приемаме за даденост, но за много чужденци е изненада. След почти 5 века под робство на Османската империя, България придобива своята независимост през 1908 година. Въпреки различните религии, традиции и езици на българи и османци, българският дух и език оцеляват и до днес. Българското знаме никога не е било пленявано. Един от най-значимите и интересни факти за България е, че по време на битка българско знаме никога не е било пленено. Българската армия е единствената сила в света, която никога не е загубила флаг, макар и да участва активно в почти всички големи войни в Европа. България е спасила своите евреи. България и Дания са единствените европейски страни, които спасяват своите евреи по време на Втората световна война. Излел е Делю Хайдутин в космоса. НАСА се обръща към Етел Райм и Мартин Кейнинг да създадат звукова програма за бъдни времена и същества, записана на златен компакт диск, която трябва да полети на борда на междугалактическия кораб Voyager 1. Те правят тези записи в случай, че има извънземни, да им дадем представа за това какво има на планетата Земя. Записват поздрава, здравей на 50 езика, всички азбуки, как изглеждат буквите, какво са мъжът и жената, Записват различни звуци, като капането на вода от чаша, детски плач, кучешки лай, шум на ручей и други. Освен това, трябва да подберат и най-добрата музика от планетата. Карл Сейтън, който е основният ръководител на проекта, първо се спира на Бах, Бетовен, Брамс, класическа западна музика. Двамата етномузиколози, Робърт Браун и Алан Ломакс, обаче променят представата му какво трябва да има на Voyager. Те го убеждават, че композираната музика предлага много по-малки комуникационни възможности от фолклорните образци, които са анонимно колективно творчество. Тогава Сейтън се спира на 27 селекции на песни от цял свят. След като чува песента на Валя Балканска казва «Трябва да сложим и тази песен». Песента «Излеле Делю Хайдутин» е избрана за златния диск измежду 250 000 песни. През 1972 г. тя е единствената песен от Европа, включена в плочата. Полита с космическите станции Voyager 1 и 2 през 1977 г. Апаратите ще се реят в космоса 10 000 години към звездата AC793888 от съзвездието Малка Мечка. През 2012 година американската космическа сонда Voyager 1 напуска Слънчевата система, с което изпълнената от Валя Балканска родопска песен излеле Делю Хайдутин потегля към нови светове. Най-точният календар в света Древнобългарският календар е най-съвършенният в света. Това е признато официално от ЮНЕСКО. Последните изследвания показват, че началото на календара датира от 5505 години преди Христа. С 12 годишния си цикъл, българският календар е първоисточник на китайския. През 1976 г. ЮНЕСКО обявява Древнобългарския календар за най-точния в света. 
Учените били поразени от гениалното решение на математическата задача с числото 365. Нещо повече, древното българско летоброене предлагало и просто решение за високосния 366 ден, който създавал проблеми дори на претендиращите за най-съвършени образци календари. Едно от заключенията, произлизащи от този календар, е, че нашите предци са били едни от обитателите на Черноморския регион, преди потопа в Черноморе, около 5500-5600 години преди Христа. Те са едни от древните носители и пазители на системата от писмени знаци и календарни познания. Кирилицата Глаголицата е първата българска азбука, създадена от Кирил и Методий. По-късно глаголицата е опростена и е създадена кирилицата. При кирилицата, подобно на глаголицата, в основа на която е създадена на всеки звук съответваща буква, силно витаеща версия е, че кирилицата е дело на Климен Охрицки, а името й е дадено в чест на свети Кирил Константин Философ, на който Климент Охрицки е ученик. Тази хипотеза е отхвърлена през 90-те години на миналия век, поради следните причини. Първите надписи на Кирилица са открити около Преслав, а не в Охрицко, където е работил Климен. Друг факт е, че на запад, в днешните Северна Македония и Харватия, глаголицата се запазва най-дълго. В Харватия се използва чак до 16 век. Оказва се, че Кирилицата е по-лесна записане от глаголицата. Причина поради която глаголицата е изместена от Кирилицата в края на 10 и началото на 11 век. Кирилицата е призната официално и като трета азбука в Европа, след гръцката и латинската. Годината, в която се случва това, е 2007 и не е случайна. Това е годината на приемането на България, родината на Кирилицата, в Европейския съюз. На Кирилица днес пишат над 300 милиона души по целият свят. Да е не, а не е да. Необяснимо интересен факт за българите е, че е прието да въртим главите си за да и ким въме за не, което е точно обратното на приетото в света. Споделете в коментар кои са вашите факти за България, които бихте разказали през срещата си с чужденец. Има ли такива, които бихте укрили и защо? Желаете ли да продължим тази поредица, като ви запознаем с още подобни факти? А защо не? Включвайки и споделените от вас. Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.